desde el momento que llegan los macondos a la Universidad del Norte, llegan a este espacio que es el vivero que se encarga de propagar todas las especies que van a eh, enriquecer el Museo Vivo. Y a partir de ese momento, Alberto Smith es la persona que se ha hecho cargo de ellos, de hacerles mantenimiento, de llevar toda su sanidad, de hacerles el riego constante. Y él es quien nos puede contar cómo ha sido su desarrollo en este tiempo en el vivero de la Universidad del Norte. Los macondos llegaron a, hace más o menos un año, año y dos meses. Eh, llegaron de una altura de 30 a 45 centímetros. El proceso principal fue la aclimatación de ellos. Eh, me tomó más o menos dos meses aclimatarlo. Cuando una vez me enteré, vi en algunas eh, presentaciones eh, unos eh, macondos eh, y que fue una presentación en internet de Vera Cherasi, de Nierpre, pero ese árbol sí me, me encanta por su forma, eh, pero también porque eh, nos recuerda eh, el mundo mágico de García Márquez, de Nierpre, pero ¿dónde conseguí meter Macondo? Entonces, eh, conozco a Vera Cherasi, eh, hablé con ella y ella muy generosamente, porque lo tenían en su finca, ella sí me regaló unos cuantos, creo que fueron unos, unos 20 o algo así que me, que me regaló. Hablando con la Universidad del Norte, con Joaquín Ana, el vicerrector, él también se enamoró mucho de este árbol y me pidió que regaláramos una, eh, uno para sembrar en la rectoría de la universidad. Allá estamos. 